السلام علیکم ناظرین کوہ نور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تہمینہ شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک رائٹر سے ہم کروائیں گے اور وہ رائٹر جو جانے پہچانے بھی ہیں جن کی کتابوں کو مارکیٹ میں بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا اور بیسٹ سیلنگ کے طور پر بھی بقاعدہ ان کی کتابوں کو پسند کیا گیا بہت اچھے انداز میں لکھتے ہیں عرصے پچیس سال سے لکھنے کا کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو اردو لٹریچر پر اچھا خاصا پڑھا ہے اور اسی پر آگے بھی اپنے کام کرنے کے حوالے سے ارادہ رکھتے ہیں عزم رکھتے ہیں میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب تارک بلوچ سہرائی صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو تارک بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں آپ نے سر ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تارک صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں بہت سے سوالات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم نوجوان نسل کے حوالے سے کریں گے جس طریقے سے ہم عدب کی بات کرتے ہیں تارک صاحب تو عدب جو ہے وہ قوموں کی تربیت کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدب میں ہم نئی نسل کس نہج پر کھڑے ہیں ابھی جو اصل میں ہر دور کا ایک کھلونا ہوتا ہے اور جو پچھلا دور تھا اس کا کھلونا کتاب تھی اب جو اب نئے دور کا جو کھلونا ہے وہ گیجٹس آگئے ہیں جیسے آپ کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے اس طرح تو میرے خیال میں انسان کو یا ہمیں ایز ایک نیشن ہمیں دوبارہ کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا کیونکہ عدب جو ہے وہ وہی قوموں کی تربیت کرتا ہے عدب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہمیں زندہ کیوں رہنا چاہیے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح زندہ رہتے ہیں لیکن عدب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندہ رہنا چاہیے اور کیوں زندہ رہنا چاہیے صحیح بلکل ٹھیک ہے عدب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے اور کیوں زندہ رہنا ہے مقصد کیا ہے بھئی جینے کا بہت سے لوگوں سے ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں جو خوش مزا لوگ ہوتے ہیں ذرا حسی مزا کو پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں کوئی کہتا نہیں ہم زندگی گزارنے کے لیے کھاتے ہیں تو اگر ہم عدب کے حوالے سے بات کریں تو ترک سب یہ بتائیے گا کہ ہر زمانے کا ایک نہ ایک کھلونا رہا ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی اور لکھاری جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو الفاظ نکال رہا ہوتا ہے وہ موتیوں کی طرح پیرو رہا ہوتا ہے نکال رہا ہوتا ہے ترک سب بتائیے گا پچھلے دور کی ہم بات کریں تو آپ نے خود سے کہا کہ کتابوں کا بڑا شوق تھا لائبریریز تھی لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اپنے نوٹس بنانے کے لیے یعنی جس کا جو مزاج ہے اس حساب سے اس کو کتاب لائبریری میں ملتی تھی اب لائبریریز بہت کم ہو گئی ہیں کیا کہیں گے کہ اس دور کا مزاج کیا ہے اصل میں دیکھیں عدب جو ہے وہ کتھارسز کرتا ہے ٹھیک ہے اب جب معاشرے میں ایک نان صافی ہوتی ہے آپ جب پڑھتے ہیں آپ کے اندر ایک کتھارسز ہوتا ہے اور انسان لینینٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب سے یہ کتاب سے ہم دور ہوئے ہیں تو یہ وائلنس بڑھ گیا ہے جب آپ کتاب نہیں ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہوگی اچھا کتنا اچھا ویڈیوز کیا نا جب کتاب نہیں ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہوگی کتاب سے دور ہونا وائلنس بڑھ گیا ہے ٹھیک تو یہ ابھی یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے میں نے تو ابھی ایک پرپوزل دی تھی کہ دنیا میں ساری جگہوں پہ عدبی میوزیم ہے جہاں سے لوگ آکے انسپیریشن لیتے ہیں ہمارے ہاں کوئی عدبی میوزیم نہیں ہے مثلا میں نے کہا تھا کہ داستان سرائے جہاں پہ اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے بانو آپا اشفاق صاحب تو اس بیلڈنگ کو ہم ایک عدبی میوزیم بنا دیتے تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ وہاں پہ آکے ایک انسپیریشن لے کہ یہاں ایک بڑے لوگ تھے اور کس طرح ایک عدیب کو انکرج کیا جاتا ہے یہ قومیں جو ہیں وہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں ان کا احترام کرتی ہیں اور ان کو فالو کرتی ہیں اور میوزیم ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ورز ورز کا دیکھ لیں شکسپیر کا دیکھ لیں انہوں نے سب نے وہاں پہ جیسے اقبال منزل ہے یا جعوید منزل ہے علامہ اقبال کا گھر ہے تو بڑی دنیا جاتی ہے وہاں سے اقبال سے انسپیریشن لیتی ہے لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے گورنمنٹ لیول پہ یہ نہیں ہے تو میری یہ پرپوزل تھی کہ اسے جو بیلڈنگ ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے قدرت اللہ شاہ ممتاز مفتی قتیل شفائی واسف علی واسف وہاں پہ آتے رہے ہیں اور دو عدب کے بہت بڑے نام کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک گھر میں دو میاں بی بی اس لیول کے ہوں تو اس بیلڈنگ کو اگر ہم عدبی میوزیم بنا دیں تو آنے والی نسل کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا بڑا فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے کتابوں کی خوشبو یہ جملہ اکثر اوقات رائٹرز کو بڑا پسند ہوتا ہے پچھلے زمانے کے ہم بات کریں پچھلے نسل کے ہم بات کریں تو کتابوں کی خوشبو کو وہ محسوس 
ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ ہوتا تھا کتاب کا لمس ہوتا تھا ایک جس کو وہ محسوس کرتے تھے اگر ہم آج کل کے دور کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ کتابوں کی خوشبو سے بھی محروم ہے میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں ہاں جی بازی گھر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن کر مہذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی ہیں ٹھیک ہے کتاب نہیں ہوگی قلم نہیں ہوگی تو سارے فیصلے تلواروں سے لکھے جاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ج- ج- آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے ویشی قوموں کو چھوڑ کر ساری دنیا پہ ہمیشہ کتابوں نے حکومت کی ہے تو میں نے کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتاب کی طرف لوٹ آئے ورنہ انسان انسان کو کھانے لگ جائے گا جیسے آج انسان انسان کو کھا رہا ہے ٹھیک ہے نسلیں نسلوں کو کھا کر پڑ رہی ہیں اور جو گندم کی پکی ہوئی فصلیں جو ہیں وہ بھی بھوک سے روتی ہیں یہ سب کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے تو ہمیں قلم قلم کا احترام لفظ کا احترام اور کرنا ہوگا اگر ہم نے مہذب قوم بننا ہے اور باقی جو ہے دانشور کا جو وہ کردار ہے دیکھیں دانشور ہم نے اقتدار لینے کے لیے اقتدار میں رہنے کے لیے بے انتہا دولت اکٹھی کرنے کے لیے ہم نے اتنی نفرت کاشت کر دیا ہے اتنا زہر بو دیا ہے کہ ہمارے ہاں قاتلوں کی ایک نسل تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جب قاتلوں کی نسل تیار ہو جاتی ہے تو گورکنوں کی نسل خود بخود تیار ہونے لگ جاتی ہے پروان چڑھنے لگ جاتی ہے تو اس میں اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ دانشور اور ادیب کا بہت زیادہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس قوم کو واپس لے کے آئے دانشور اور ادیب پھولوں کی بات کرے اجالوں کی بات کرے امن کی بات کرے فاختہ کی بات کرے اور رنگوں کی بات کرے دھنک کی بات کرے تاکہ قوم پھر واپس پلٹ آئے ورنہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ روز ایک نیا سانحہ ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا شاعری کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں طارق بلوت صاحب پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اردو ادب پہ بھی بات کریں گے اردو لٹریچر پہ بھی بات کریں گے شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے حساس ہوتے ہیں آپ نے کل آٹھ کتابیں لکھی جو آٹھ کی آٹھ مارکیٹ میں لوگوں نے بہت پسند کی پہلی کتاب آپ کی شاعری سے ریلیٹڈ تھی وہ شاعری سے ریلیٹڈ کیوں تھی اور کیسے ذہن میں آیا کہ جناب شاعری کرنی چاہیے اور کس قسم کے شاعر ہیں اصل میں جس ایج میں میں نے شاعری کی ہے اس ایج میں ہر بندہ شاعر ہوتا ہے اچھا جو ارلی جوانی میں جو آپ وہ کرتے ہیں تو اصل میں میرا یہ تھا کہ میں نے اس کا عنوان لکھا تھا سیمی خوشیاں ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اتنی غلامی کاٹی ہے اتنے دکھ دیکھے جیسے دلی تھا وہ سات دفعہ اجڑا تھا تو وہاں لوگوں کا ایک مزاج بن گیا تھا کہ وہاں پہ سہمے ہوئے لوگ رہتے تھے ان کی شاعری دیکھ لیں رونا دھونا دکھ اور یہ تھا تو ان کی جو خوشیاں تھیں وہ بھی سہمی ہوئی ہوتی تھیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ اب ہمیں اس اس دور سے نکلنا چاہیے جو ہماری خوشیاں سہمی ہوئی ہیں اب ہمیں خوشی کی طرف آنا چاہیے اور جو خوش ہونا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا تو ہمارے ایک مزاج بن گیا تھا کہ ہم ہر خوشی کو گناہ سمجھنے لگ گئے تھے ٹھیک ہے تو اس پہ پھر میں نے وہ لکھی سہمی خوشیاں ٹھیک ہے سہمی خوشیاں آپ نے پھر ایک کتاب لکھی اچھا یہ بتائیے مجھے طارق بلوچ صاحب کے اردو کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ہم لوگوں کو فالو بہت جلدی کرتے ہیں پاکستان سے ذرا سا باہر نکل کر دیکھیں آپ تو کیا ہوگا وہ لوگ اپنے رہن سہن میں اپنے لائف سٹائل میں ہوں گے اور ہم ان کو کاپی کرنے لگ جائیں گے اب انگریزوں کی مثال لے لیں برٹش کی لے لیں یو کے والوں کی مثال لے لیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی انگلش بولیں اچھے پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو ادا کریں جس طریقے سے وہ فر فر بات کر رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اور ان پڑھ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے بولی جائے نہ بولی جائے لیکن اپنی قومی زبان کی طرف توجہ کسی نے نہیں دیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے کہ اردو کے ساتھ ہم نے سوتیلی ماں کا سلوک کیا اور کر رہے ہیں اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زوال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو مس کنسیپشن یہ آ جاتی ہے جیسے ابھی جب یہ دور تھا یورپ کا جب وہ زوال کی طرف آ گئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری زوال کی وجہ ہمارا ریلیجن ہے تو وہ سارے سیکولر ہو گئے اسی طرح جب ہم زوال کی طرف آئے تو ہم نے سمجھا کہ یہ زوال کی وجہ ہماری لینگویج ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا چائنا کو دیکھ لیں کوریا کو دیکھ لیں فرینچ ہیں سارے تو انہوں نے کوئی زبان کی وجہ سے ترقی نہیں کی آپ جب 
ऊपर चले जाते हैं तो सारी जो जो नीचे वाला तबका है वो आपको फॉलो करता है ठीक है तो तरीका ये था कि हम खुद को इम्प्रूव करते सही। खुद को ग्रूम करते ठीक है ताकि लोग हमें फॉलो करते हमारी लैंग्वेज सीखते अब हम चाइना जो है पूरी दुनिया में चाइनीज सिखाने के सेंटर बन चुके हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने खुद को ग्रूम किया है वो खुद ऊपर गए तो सारी दुनिया को जरूरत है उनकी ठीक है उनसे सीखने की तो हमें भी जब अरबी का दौर था अरेबिक बहुत यानी पढ़ी जाती थी और लोग अरब बहुत आगे थे तो ये ब्रिटिश थे वो अरबी सीखते थे ये जो लैंग्वेज है ना जी ये तो आपकी पहचान होती पहचान है पहचान होती है तो मेरे ख्याल में इसको जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए आपकी आइडेंटिटी है आपकी जो जुबान अच्छा, है उर्दू के हवाले से हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना तारिक बलोच साहब के आपकी आइडेंटिटी होती है यानी आपकी शनाख्त होती है आपकी जबान आप क्या समझते हैं कि उर्दू को बोलने के अब तो बेशुमार अंदाज है कोई गुलाबी उर्दू बोल रहा है कोई प्योर उर्दू बोल रहा है कोई ऐसी उर्दू बोल रहा है जिसकी समझ भी नहीं आती है माशाला से आपने उर्दू लिटरेचर के हवाले से मास्टर्स किया है आपने तो उर्दू पर आपको खासा अबूर भी हासिल होगा क्या कहेंगे कि उर्दू को खराब करने में उर्दू को लूला लंगड़ा करने में किसका ज्यादा किरदार है वो एक तबका जो यहाँ पे रूल करना चाहता था तो उसने सहारा लिया इंग्लिश का अच्छा कि आप देखें ना दफ्तरी जुबान आपकी जो है वो इंग्लिश है तो अगर आप इसको उर्दू में कर देते अब सी एस एस के पेपर होते हैं आपको पता है कितने पास होते हैं कभी तो इनका स्कोर भी पूरा नहीं होता तो मेरे ख्याल में कि जो आपकी जुबान है वो एग्जाम की हो दफ्तरी हो हर शह की वो उर्दू होनी चाहिए ठीक है तो फिर लोगों को जरूरत होगी वो उसको सीखेंगे और उस पर इम्प्रूव करेंगे तो जुबान मुझे नहीं समझ आती कि ये हमने क्यों एक प्राइज जुबान लेके और हम उस पर वो कर रहे हैं ठीक है आ, फातिमा कमर साहब हैं उन्होंने काफी एक मूवमेंट चलाई हुई है उर्दू उर्दू के हवाले से ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी आया था लेकिन अभी उस पर वो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में हमें इम्प्रूव खुद को करना है ताकि लोगों को हमारी लैंग्वेज की जरूरत पड़े ठीक है हमें ये नहीं कि हमें लैंग्वेज लैंग्वेज से कुछ भी नहीं होता लैंग्वेज आप जो मर्जी ये तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कि आपको अपनी जुबान के अलावा भी कोई और जुबान आती है स्किल कह लेंगे स्किल है अदरवाइज कोई वो होना आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए अच्छा ये बताएं तारिक साहब के टीचर्स की हम बात करें क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट तालब इम शागिर्द अपने टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही होते हैं शागिर जो होते हैं अब उस्तादों की बात करें तो सर उस्तादों की भी उर्दू उर्दू माशा ही होती है जो मुल्क को मुल्क पढ़ रहे होते हैं क्या कहेंगे ऐसे उस्तादों के हवाले से कि पहले तो उनकी कुरेक्शन करवानी चाहिए ना और ये किसकी जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट लेवल पे मुकाबले होने चाहिए कि आपका जो है आप कौन अच्छी उर्दू बोलता है कौन अच्छी उर्दू पढ़ता है उस हवाले से लोग इम्प्रूव करते जाएंगे ये मसला नहीं है मसला ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें ठीक है लैंग्वेज हमेशा उस वक्त आती है जब आपके जेर इस्तेमाल हो ठीक है आप एक बहुत आपको आपने मास्टर किया है इंग्लिश लिटरेचर में आप दो साल उससे टच ना रहे आपको भूल जाएगी तो लैंग्वेज को बोलते रहना चाहिए खुद खुद जब उससे तलक होगा तो खुद खुद आप इम्प्रूव करते जाएंगे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो हमारे कम्प्लेक्सेज हैं कि हम दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अदरवाइज कुछ भी नहीं दुनिया में आप देखें कासम अली शाह को देख लें उर्दू में बात करता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उसका वो है जितने भी अशफाक साहब थे उन्होंने सारी उम्र उर्दू में बात की बानो आपा तो उनका नाम कहाँ पे है बिल्कुल तो ये मैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कि आप जो उर्दू को आप नाफज करें ठीक है बिल्कुल ठीक है हर इंसान से जब आप पूछते हैं ना कि भाई आप टीचर कैसे बने आप डॉक्टर कैसे बने या आप एंकर कैसे बने आप लिखारी कैसे बने तो हर कोई अपना अपना कोई ना कोई आइडियल पर्सनालिटी जो होती है उसकी मिसाल देते हैं कि भाई मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे मैं मुतासर था या थी इनसे तो मैं आज ये चीज बन गया हूँ यही सवाल अगर मैं तारिक साहब आपसे करूँ तो किस अहल कलम की तहरीर ने आपको मुतासर किया और आप खुद एक राइटर बन गए असल में ना बचपन में रेडियो होता था तो वहाँ तलकीन शाह एक प्रोग्राम आया करता था शफाक साहब का अच्छा तो वो सुनते थे फिर जाविया उनका था तो मुझे जो अशफाक साहब और बानो आपा इनका राजा गेद एक वो नावल आया था अभी भी मेरे ख्याल में बेस्ट चैलेंज है उसकी तो उर्दू का बेहतरीन नावल उसको कहा गया तो फिर मुझे बानो आपा और अशफाक साहब के साथ उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली और मेरे अलहमदल अठारह साल 
بانو آپا کے ساتھ گزرے ہیں انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا انہوں نے میری چار کتابوں کے دباچے لکھے اور ان کی زندگی کی آخری تحریر میری کتاب گونگے کا خواب کا دباچہ ہے ٹھیک ہے تو انہی سے مجھے زیادہ انسپیریشن ویسے ممتاز مفتی ہیں ان سے بہت اچھا مجھے بچہ قدرت اللہ شہاب صحیح لیکن زیادہ میری بانو آپا کے ساتھ پہلی تحریر کب اور کیا لکھی تھی میں نے میری فادر کے ساتھ بڑی افیلیشن تھی تو وہ نائنٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میں نے پھر ان پہ ایک پہلا افسانہ لکھا تھا برگت ہمارے گاؤں میں ایک برگت کا درخت ہوتا تھا بہت بڑا اور پورا گاؤں وہاں پہ گرمیاں جو ہے وہ وہیں پہ گزارتا تھا اور لوگ وہیں پہ ایون کے پوسٹ مین بھی آتا تھا تو وہ وہاں برگت کے درخت کے نیچے آتا تھا اور سارا گاؤں وہیں پہ ہوتا تھا تو پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے آج برگت کا درخت کٹ گیا ہے کیونکہ وہ دھوپ سے بھی بچاتا ہے آپ کو گرمی سے بھی بچاتا ہے آپ کو بارش سے بھی بچاتا تھا تو مجھے یوں لگا کہ میرا فادر جو تھا میرے والد جو تھے ایک برگت کی طرح تھے اور پھر میں نے ان پہ جو افسانہ لکھا وہ برگت تھا تو وہ نائنٹی فور میں میں نے لکھا اس کے بعد یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے سرکاری اعزازات کی ہم بات کریں تو بہت سے رائٹرز کو بہت سے پویٹ کو شائروں کو سرکاری اعزازات نوازے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اپریسییشن ہوتی ہے مزید اچھا کام کرنے کی خواہش اور لگن بڑھتی ہے لیکن جہاں پر سرکاری اعزازات نوازے جاتے ہیں وہاں پر احتجاج کی صدا بھی ساتھ ساتھ برابر میں بلند ہو رہی ہوتی ہے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انٹریو میں کہا تھا کہ جو عزاز ہے وہ آپ جو وہ ملنا چاہیے شخصیت کو اچھا تو یہاں پہ جو ملتے ہیں ایوارڈ ملتے ہیں وہ شخص کو ملتا ہے اچھا شخصیت کو نہیں ملتا اس لیے تو اس کی کریڈیبیلٹی نہیں ہے آپ کے کتنے ایوارڈ ملتے ہیں تیس مارچ کو یا چودہ اگست کو تو سارے دیکھ کے کوئی کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا بعد میں اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ اس بندے کو ایوارڈ ملا ہے تو یہ ساری وہ میرے میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمیں اس معاملے میں تو آنسٹ ہونا چاہیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ اس بندے کو ملے کہ جس پہ ایوارڈ کہے کہ مجھے ایوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے وہ ایوارڈ کو ایوارڈ ملنا چاہیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بہت اچھے لکھاری ہیں اور اوبیسلی آپ ہیں یقیناً آپ ہیں اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ شخصیت کی ڈیفینیشن آپ کیسے بیان کرتے ہیں دیکھیں شخص جو ہوتا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے مطلب وہ اپنے لیے سوچتا ہے شخصیت امت کے لیے سوچتی ہے تو قوم کے لیے قوم کے لیے سوچتی ہے امت کے لیے سوچتی ہے لوگوں کے لیے سوچتی ہے تو شخصیت آپ یہ سمجھنے کے بہت سارے اشخاص کی کوالٹی ایک پرسنالٹی میں جمع ہو جائے وہ شخصیت ہے مطلب بانو آپا تھے اشفاق صاحب تھے ممتاز مفتی تھے اب عیدی تھے علامہ اقبال تھے قائد آزم مطلب میں کہتا ہوں قائد آزم کے ہاتھ کی جو لکیر ہے اس میں تو پوری قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی صحیح تو پرسنیلٹی کو نہیں جانا چاہیے جو یعنی شخص کو نہیں جانا چاہیے ایک پرسنیلٹی کو جانا چاہیے ایوارڈ اور کریڈیبیلٹی بھی اسی وقت ہوگی کہ جب صحیح بندے کو ایوارڈ جائے گا تو جب آپ سفارشوں پہ اور کبھی کسی کا سینیٹر کا لیٹر جا رہا ہوتا ہے کبھی کسی کا جا رہا ہو جی فلاں بندے کو ایوارڈ دے دیں تو یہ میرے خیال میں بڑا عجیب سا ہے کہ مدن آپ وہاں پہ ایوارڈ پہ پتا چلتا ہے جی فلاں سینیٹر کا لیٹر آیا کہ جی اس کو ایوارڈ دے دیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ ایک دیکھیں ایک بندہ دیکھیں جس نے قوم کی زندگی میں یا بہت ساری لوگوں کی زندگی میں پوزیٹیو افیکٹ کیا ہے جس کی بیعہ سے لوگ ایک پوزیٹیو سائیڈ پہ آئے ہیں زیادہ لوگوں کو افیکٹ کیا آپ اس کو ایوارڈ دیں صرف پوزیٹیو کی بات ہو رہی ہے پوزیٹیو کی بات ہو رہی ہے اچھا قوم کی بات کر لیتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لکھتے ہیں ہم کس کے لیے قوم کے لیے پسند کون کرتی ہے قوم خریدتا کون ہے کتاب کو قوم پڑھتا کون ہے قوم انٹرسٹ کس کا ہوتا ہے قوم کا آپ کی کیا رائے ہے کہ پوزیٹیوٹی کو اگر ابھارا جائے اپنی شائری میں اپنی نصر میں اپنی نظم میں اپنے افسانے میں تو قوم پسند کرتی ہے دیکھیں رائٹر کے دو کام ہوتے ہیں ایک اس نے پہلے یہ ایک کونسپٹ ہے کہ آپ وہ لکھیں جو کہ رائٹر جو قوم چاہتی ہے یہ کمرشلیزم ہے سر سید کا جو ایک سکول آف تھاور تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے قوم کو گروم کرنا ہے کہ قوم کا یہ لیول وہاں پہ آجائے تاکہ وہ اس کو پڑھیں 
इसको देखें उनकी वैल्यूज का जो लेवल है उसको आगे लेके जाना है सही तो हमारे यहाँ जो ये कि आप कमर्शलिज्म है अब मतलब आप कहते हैं ड्रामा लिखते हैं इसमें ये फार्मूला ये डाल दें ये डाल दें रोमांस ज्यादा डाल दें ये फाइट ज्यादा डाल दें ठीक है तो ये जी वो जो स्पॉन्सर करने वाले हैं ये चैनल वाले हैं वो कहते हैं जी इस तरह ये ड्रामा चलेगा ये फार्मूला जो है ठीक है तो मेरे ख्याल में ये काम नहीं है जो एक्चुअल राइटर है वो कहता है कि कौम को मैंने ग्रूम करना है कौम की तरबियत करनी है कौम को मैंने यहाँ पे लेके जाना है क्या मैंने कौम कौम... अब वो रह गई है जो राइटर के लिखारी या बुक्स की वजह से ग्रूम होगी मेरे ख्याल में ये तो गुंजाइश हर हर वक्त होती है अच्छा। हजरत बाजीद बस्तानी कहते हैं कि हर इंसान की पैदाइश इस बात का सबूत है कि खुदा अभी इंसान से मायूस नहीं हुआ ठीक है तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं अच्छा यूथ बहुत प्यारी है मेरे पास यूथ ही आती है बहुत ज्यादा यकीन करें वो कुछ करना चाहते हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं अच्छा और वो कर भी रहे हैं अभी मेरे पास आए थे उनका एक था उन्होंने कहा कि शादी विद सादगी उनका मौजूद था अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने इस पे बात करनी है मैंने कहा ठीक है ठीक अब वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं सही। तो थोड़ा सा ये कि उनको अप्रिशिएट करें सही और मेरे ख्याल में चेंज आएगी चेंज आई है आई है अब देखें वो दौर नहीं रहा जो पहले था कि आप जो जुर्म हुआ है वो उसको दबा दिया गया इवन मर्डर होते थे तो दबा दिए जाते थे अब नहीं होता मीडिया है इतना स्ट्रॉन्ग है आजाद है लोग लोगों में शौर आया है तो थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत है बस यूथ को चैनलाइज करें उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और उनको सेंसिटाइज करें सेंसिटिव बनाएं ताकि वो खुद वो चीजें लें बजाय कि देखें मैं टीचर से भी यही कहता हूं कि बच्चों को सेंसिटाइज करें अच्छा आपके पास ना पूरा इलम है ना आप उनको सिखा सकते हैं ठीक है उनको सेंसिटाइज कर दें वो खुद वो चीजें लेना शुरू कर देंगे कैसे, कैसे किया जा सकता है उसके लिए ये देखें आप ग्रूम कैसे करते हैं ठीक है मैंने एक जगह पे लिखा था कि ग्रो हमेशा फितरत करती है ठीक है आप उसी वक्त ग्रो करेंगे जब आप नेचर के साथ रहेंगे करीब होंगे बिल्कुल तो हमें नेचर के करीब जाना है नेचर के साथ रहना है और जब तक कि हम नेचर के साथ रहेंगे हम ग्रूम करेंगे अगर हम, अगर हम आर्टिफिशियल जिंदगी गुजारेंगे गैजेट के साथ रहेंगे तो फिर स्टिल रहेंगे हम कोई इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे ग्रूम हमेशा जो है वो ग्रो हमेशा नेचर करती है और वही ग्रो करेगा जो नेचर के साथ रहेगा तो हमने जो एक आर्टिफिशियल लाइफ बना ली है ना इसमें अब रिजल्ट वो नहीं है जो होना चाहिए सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले अदबी इदारों की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि देखें एक तो वो बंदा आप वहां पर एक अदीब को होना चाहिए ठीक है आप वहां पे होता कोई और वहां ब्यूरोक्रेट लगा देते हैं <laughs> इवन के पंजाबी कम्प्लेक्स में एक उन्होंने पठान थे पख्तून उनको लगाया हुआ था अब पंजाबी की प्रमोशन हो रही है और उसका जो हेड है वो पठान हाँ जी अच्छा तो ये तो ऐसे मजाक करने वाली बात है फिर उनके फंड्स इतने थोड़े हैं कि आप एक फंक्शन नहीं करा सकते दो फंक्शन नहीं करा सकते तो अदब को अदब के लिए देखें आप अदब जो है वो एक तो तरबियत करता है एक नरमी पैदा करता है एक माशरे में एक लीनियट पैदा लीनियट होता है ठीक है तो आप जितना वायलेंस पे लगा रहे हैं उसका दो फीसद अगर आप अदब को लगा दें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखें अदबी रसायल जब से खत्म हुए हैं कॉलेजेस में तो वायलेंस आ गया ठीक है अब अदीब को कोई स्टूडेंट होता था उसको अगर कोई किसी चीज पे उसको गुस्सा आता था तो वो लिख के उसको उसका कथार हो जाता था तो जब अदबीर साहल खत्म हुए आपका बोलना बंद हो गया तो फिर उसने क्लाशन को पकड़ ली फिर देख के क्या हो रहा है यही ना ये वॉयलेंस इतना ज्यादा है थोड़ी थोड़ी बात पे आपका जो है ना वो जुलूस निकल आता है अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम होती थी आप लिख के शो करते थे आपने भी ये बात की खतूत का एक दौर हुआ करता, करता था जब ईद आती थी तो ईद पर कार्ड दिए जाते थे हर कोई अपनी अपनी पॉकेट मनी के मुताबिक महंगा या सस्ता कार्ड खरीदता था आपको ईद मुबारक कहता था सालगिर आती थी उस पर खतूत लिखे जाते थे लेकिन खतूत के साथ ताल्लुक कौम का तकरीबन ना होने के बराबर हो गया क्या कहेंगे कि ये अच्छी बात है ये बुरी बात है अच्छी बात तो नहीं देखे मैं तो यही कहता हूं कि आप जितना ने, नेचर के साथ रहें उतना बेहतर है नहीं खत लिखना नेचर के करीब होना नेचर के करीब है देखिए आप अब देखिए आप अपने इजहार कर सकते हैं ठीक है आप तो वो तो आजकल व्हाट्सएप के जरिए कर देते हैं कॉल के जरिए कर देते हैं नहीं वो नहीं भी देखे उसमें आप एक खत लिखते थे खत उसके पास उसको जाता था वो पढ़ता था उसको संभाल के रखता था 
फिर जब उसको याद आती थी फिर दोबारा निकाल के उसको पढ़ता था जो उसका एक रोमांस है ना वो खत का जो रोमांस है जो पोस्ट ऑफिस का रोमांस है वो गैजेट में नहीं आ सकता अच्छा। उसका एक अपना है देखिए प्लेटफॉर्म का अपना एक रोमांस है पोस्ट ऑफिस का अपना एक रोमांस है अच्छा, आप ये बताइए आपका ताल्लुक अदब से है आपका ताल्लुक शायरी से है आपका ताल्लुक बहुत सारे अफसाने लिखे नसर लिखी मैं नसर भी सुनूंगी आपसे आपकी जो आपको पसंद होगी लेकिन जहां पर आप ये कहते हैं ना कि खत खोला दोबारा से पढ़ लिया आपका वो लम्हा वो लम्हात आपके ताज़ा हो जाते हैं आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो जो कुछ लिखा होता है खतूत के अंदर ये तो हो गया ना आपका मिजाज क्योंकि आप राइटर हैं आज के दौर की नस्ल का या यूथ आप कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी हमारी यूथ है दूध के मिजाज की हम बात करें तो आप समझते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए अब तो रिकॉर्डर जितने आ गए कॉल करें तो रिकॉर्डिंग हो जाती है आपकी कॉल आप कॉल दोबारा बैठ के सुन लेते हैं तो ये बात आप नहीं समझते कि अब मिजाज अपना अपना है ऐसा नहीं है कि ये बुरी बात है नहीं देखिये ये मैंने इकबाल ने कहा था है दिल की मौत मशीनों की हुकूमत एहसास मुरत को कुचल देते हैं आलात तो मैं ये समझता हूं कि जितना आप गैजेट के साथ रहते हैं जी। उतना आप बेहस हो जाते हैं अब आप देखते हैं कि भाई भाई से नहीं मिल रहा रिलेटिव रिलेटिव से नहीं मिल रहा और दोस्त दोस्त से नहीं मिल रहा सब बैठे हुए हैं घर में दस बंदे मेहमान आए हुए हैं तो सब ने अपने अपने वो गैजेट निकाल के वो व्हाट्सएप पे और उस पर मोबाइल पे बैठे हुए हैं जी तो जब ये कि ये तो बेहसी है ना बेहसी जो है वो तो जानवरों की सिफत है इंसानों की नहीं है अच्छा जहां पर आप इसको बेहसी का रंग दे रहे हैं वहीं पर अगर हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ देखें और तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आजकल इन्हीं गैजेट्स के जरिए से लोग पूरी पूरी स्टडीज कर रहे होते हैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं बाकायदा जो आपका उनवान होता है जो टॉपिक होता है उस पर डिटेल्स बयान की होती है गूगल के जरिए और और बेशुमार अब तो वेबसाइट है जैसे ई लाइब्रेरीज के हवाले से बड़ी अच्छी रीडिंग हो रही होती है क्या कहेंगे इस हवाले से नहीं देखें पॉजिटिव यूज तो हर शय का है जी वो उसमें करें लेकिन एक लिमिट तक ठीक है नहीं कि आप हर वक्त उसी पे काम पे लगे हुए हैं और देखें आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं अच्छा। आपको ये नहीं पता होता कि आपका हम साया भूख से उसको कई दिन से रोटी नहीं मिली आपकी माँ बीमार है और आप वहां पर लगे हुए हैं ठीक है पहली प्रायोरिटी इंसान है अल्लाह की मखलूक है सही उसके बाद दूसरी चीजें आती है जी देखें आप गैजेट को गुलाम बनाए गैजेट के गुलाम ना बने ठीक है ये टेक्नोलॉजी स्लेब हम बन चुके हैं टेक्नोलॉजी को हमारा गुलाम होना चाहिए तो अलमिया ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए तो हमें इससे निकलना है इसकी लिमिट होती है हर जगह की लिमिट होती है सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड एक यूज करें एक लिमिट तक अब मेरे पास मेरे आम मोबाइल है घर जाता हूँ तो वो मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ उसमें व्हाट्सएप है ये है वो लेकिन एक लिमिट तक एक घंटा उसको दिया हुआ है ठीक है तो आ, बाकी एक, हर शय की एक लिमिट होनी चाहिए लेकिन इंसान पहले है ठीक है इंसान इंसान पहले इंसानियत पहले है बिल्कुल सही और फिर ये कि सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात आप पे आइए आप उसकी तहकीक के बगैर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो किसी बंदे के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो बगैर तस्दीक के बात आगे कर दे ठीक है तो फिर एक चीज आप एक बीज बो देते हैं फिर उस पर लोग लगे रहते हैं टाइम बड़ा वेस्ट होता है और फिर कुछ इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं होती मतलब ने एक लुद्र का बच्चा कहीं से आया तो मैंने अखबार में पढ़ा उन्होंने कहा जी चिड़ियाघर में ना किसी मुल्क ने उनको तोहफा दिया है अब उसका इजलास हो रहा है कि जी उसमें इसका नाम क्या रखा जाए वो अच्छा। जी बुद्ध को इजलास है बुद्ध को मैंने खबर पढ़ी तो उन्होंने कहा जी आज इजलास हुआ और इसका नाम जो है ना वो ये रखा गया और फिर जो है ना वो अब ये इन लुदर का नाम रखने में और हमें इस इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है ठीक है हमें देखे हमें कुछ और सोचना है और देखना है हमारी वैल्यूज है हमारी जो है वो कहाँ चली गई है जी। हमारी नेशन कहाँ चली गई है तो हमें ये कुछ जो फजूल सी इंफॉर्मेशन है ये नहीं चाहिए हमें जो है वो पॉजिटिविटी बिल्कुल ठीक है जनाब अगर हम बेस्ट सेलिंग बुक की बात करें तीन साल तक आपकी किताब गूंगे का ख्वाब बहुत पसंद की गई इसमें क्या क्या दर्ज किया और कैसे इस उन्वान को सेलेक्ट किया देखिए मैंने लिखा था कि गूंगे का ख्वाब उसे बड़ी अजियत देता है 
کیونکہ خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں اور تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے جب گونگا اس کو بتا نہیں سکتا تو اذیت کا شکار رہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو پابندیاں لگی ہیں ہمارے بولنے پہ ہمارے سوچنے پہ جی تو بلکہ میں نے ایک جگہ پہ وہ لکھا ہے کہ میرے بچے نے مجھے کہا کہ بابا لکھنا کون سا مشکل ہے تو میں نے کہا تھا کہ لکھنا بہت مشکل ہے جھوٹ لکھو تو اندر کوئی مر جاتا ہے سچ لکھو تو باہر کربلا ہے سبردست تو یہ اب چونکہ ہر بندہ اب گنگے کے خواب میں مبتلا ہے کوئی تعبیر پوچھنے نہیں جاتا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو اظہار پہ پابندیاں ہیں اور پابندیاں بھی اسی وجہ سے کہ وائلنس زیادہ آگیا ہے ٹولنس ختم ہو گئی ہے اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اکلے کل ہوں میں ڈیبیڈ نہیں کر سکتا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے سبر کا حمل کی کمی ہے ہاں جی وہ ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے کمی ہے کہ ہم نے کتاب کو نہیں پکڑا تو علم والا تو کہتا ہے دیکھیں علم والے کی نشانی کیا ہے وہ سب سے کم ریاکٹ کرتا ہے اچھا علم کی نشانی یہی ہے کہ وہ سب سے کم ریاکٹ کرے گا اور جتنا کم کوئی ریاکٹ کرے گا وہ اتنا علم والا ہے تو ہم تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر گرے بان پکڑ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں تارک صاحب کے علم اور تربیت اس میں فرق ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر کسی کا گرے بان پکڑ لینا ہائی پر ہو جانا جواب دے دینا جھگڑا کرنا گستاخی کرنا یہ تربیت کی کمی ہے یہ تحمل مزاجی کی کمی ہے یہ صبر کی کمی ہے جس طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ آپ کا یہ کہنا ہے کہ علم ہے تو پھر آپ اس کو ریاکشن جو ہے وہ کم سے کم دیتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میچورٹی ہونی چاہیے میچورٹی ہوگی تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے وہ علم کی وجہ سے میچورٹی بھی علم کی وجہ سے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے ریاکٹ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اور میں نے برداشت کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ جاہل آدمی ہے ٹھیک ہے تو علم کا جو صدقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرنا صحیح اور زندگی کا صدقہ کیا ہے کہ زندہ لوگوں کی عزت کرنا تقریم کرنا صحیح تو علم والا جو ہے نا وہ ریاکٹ نہیں کرتا بہت کم ریاکٹ کرتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا کہ اس نے یہ کرنا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کتاب کی طرف آنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتاب کی طرف لوٹ آئے ورنہ انسان انسان کو کھانے لگ جائے گا کھا رہا ہے انسان ایک دوسرے صحیح تو یہ کتاب جو ہے وہ پہلی ہے دیکھیں یورم میں چلے جائیں کہاں پہ چل جائیں وہ کیوں میں کھڑا ہے بس کے انتظار میں کھڑا ہے تو کتاب ہے وہ بس میں بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہے ان کے پاس بھی تو گیجٹس ہیں ان کے پاس بھی تو موبائل ہیں تو انڈرائیڈ اور سب کے پاس ہے لیکن وہ کیوں کتاب پکڑا ہے اس کو پتا ہے کہ کتاب کہ کتاب کا کیا فائدہ ہے جی تو یہ دیکھیں اور دوسری یہ کہ جو باقی ہیں یہ انفرمیشنز ہیں انفرمیشن جو ہے نا بندے میں چینج نہیں لاتی اچھا علم چینج لاتا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کی کتاب لمس کے چوب بڑی پسند کی گئی لوگوں میں اور اس کو خریدہ بھی بہت گیا پڑھا بھی بہت گیا لمس کی چوب سے مراد کیا ہے دیکھیں ہم آخری نسل تھے جنہوں نے رشتوں کو لمس سے پہچانا اچھا جو مامتہ کا ایک لمس ہوتا ہے باپ کا ایک لمس ہوتا ہے دوستوں کی محبت کا ایک لمس ہوتا ہے تو یہ جب ہم بے حصی کی طرف جاتے ہیں تو ہم کسی لمس کو محسوس نہیں کر سکتے اور چونکہ اب معاشرہ بے حصی کی طرف جا رہا ہے تو رائٹر اور دانشور اور عدیب وہ سنسٹیو ہوتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور ہمیں جو ہمارے جو ایک لمس تھا جس میں ہماری ایک پہچان تھی ہمارا ایک تعلق تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس پہ یہ لکھا کہ لمس اب چپ ہو گیا ہے لمس کو فیل نہیں کرتے مامتہ کا بھی ایک لمس ہے بلکل ہے تو یہ بس بے اسی کی نشانی ہے یہ سمجھ لیں جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کی یہ کتاب تھی سوال کی موت سوال کی موت سے کیا مراد ہے دیکھیں سوال علم ہے ٹھیک ہے جب سوال ختم ہو جاتا ہے تو علم ہے سوال علم ہے یا جواب علم ہے نہیں سوال علم ہے کیسے دیکھیں سوال نہیں ہوگا تو جواب نہیں ہوگا جواب جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے سوال غلط نہیں ہو سکتا اچھا اور جب تک سوال پوچھا جائے گا علم پرموٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور گزشتہ تین سو سال میں سوال کو ڈسکرج کیا گیا جس سے 
علم کا رستہ بھی رک گیا ہے اب وہ چیز نہیں ہے پہلے لوگ اب یورپ میں اگر علم ہم سے زیادہ ہے تو وہ یہ کہ وہاں سوال کو پرموٹ ان کو انکریج کیا جاتا ہے یہاں سوال کو انکریج نہیں کیا جاتا اور جب آپ سوال کو رکیں گے تو علم رک جائے گا تو سوال کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے میں نے ابھی وہ لکھا تھا کہ جس دور میں بچوں کے پاس سوالات زیادہ ہو جائیں تو وہ سمجھ لیں منافقت کا دور ہوتا ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں بچے پوچھتے ہیں آپ کہتے تو یہ ہیں کر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوال کو جو ہے وہ وہ نہیں رکنا چاہیے دیکھیں سوال رک جائے گا تو پھر وائلنس آ جائے گا جی پھر وہ جو گرے بان تک لوگوں کے ہاتھ آئیں گے جی گالی اور وائلنس کہاں تک ہوتا ہے جی جہاں تک آپ کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں جہاں آپ کی ڈیبیٹ ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں سے وائلنس شروع ہوتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اچھا اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تارک بلوچ سہرائی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے پروگرام میں اپنی خوبصورت سی کوئی نصر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیجئے اصل میں ایک میرا اقتباس تھا تو وہ پہلے ممتاز مفتی نام کے ساتھ نام کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا پھر اشفاق صاحب کے نام کے ساتھ چلتا رہا ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی وہ میں نے جو اپنی کتاب تھی گونگے کا خواب اس میں لکھا تھا جی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہو ماں کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا مولوی صاحب غصے میں آگئے بولے تم مسجد میں نکر پہن کر آئے ہو ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے ٹھیک ہے میں نے گھر آ کر مان جی کو بتایا تو مان جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا ورنہ تو جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے پتر جہنم حاصل کرنے کے لیے بڑا پتھر دل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے تو دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے اس کے لیے تو قاتل بننا پڑتا ہے فساد پھیلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو عذیت دینا پڑتی ہے نہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنا پڑتی ہے شیطان کا پیروکار بن کر محبت سے نفرت اور نفرت سے محبت کرنا پڑتی ہے پتر اس کے لیے تو قزاق بننا پڑتا ہے پتر اس کے لیے تو ماؤں کی زندگیاں گم کرنے کے لیے خرکار بننا پڑتا ہے خالق اور رحمت علیہ العالمین سے تعلق توڑنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر یہ جہنم ملتی ہے پتر تو تو اتنا قائل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تو اس سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی تو تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے تو اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے زبردست زبردست اچھے یہ بتائیے تارک بلوچ صاحب کے عدب کی دنیا کی ہم بات کریں تو عدب کی دنیا میں ہم زوال پذیر ہیں آپ اس بات سے اگری ہیں ہم زوال پذیر کیوں ہیں اصل میں ہمیں جو بڑوں نے بتایا ہی نہیں کہ فرسٹ پریارٹی کتاب ہونی چاہیے اصل میں جب آپ غلامی کارڈ لیتے ہیں بہت عرصہ تو پھر بھوک اس اندر اتنی آ جاتی ہے کہ بندے کو دو اور دو چار روٹیاں کی بجائے دو اور دو چار روٹیاں ہی نظر آتی ہیں صرف اور صرف روٹی نظر آتی ہے تو میں نے اسی لیے تو وہ کہا تھا کہ ہم نے اقتدار لینے اور اقتدار میں رہنے اور بے انتہا دولت اکٹھی کرنے کے لیے ہم نے اتنا زہر بو دیا اتنی نفرت کاشت کر دی ہے کہ اب قاتلوں کی ایک نسل تیار ہو گئی ہے تو ہمیں ابھی روٹی سے باہر نکلنا ہوگا علم کی طرف آنا ہوگا اور جب علم کی طرف آئیں گے تو یہ قوم بنیں گی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں تارک بلوچ صاحب جس طرح سے دانشور کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے کے وہ تمام دانشور جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں دانشور کا کردار کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے اصل میں دانشور تو ایک معاشرے کا پھپڑا ہوتے ہیں پھپڑوں کی طرح ہوتے ہیں اچھا جو کہ وہاں سے گندی ہوا کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں یہ روکی سوکی کھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں اچھا اچھا جو دانشور ہوتا ہے وہ جڑوں کی طرح ہوتا ہے جڑیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میشہ اندھیرے میں رہتی ہیں حفظ میں رہتی ہیں لیکن 
پودے کو آکسیجن فراہم کرتی ہیں اور پودا جو ہے وہ پوری علاقے کو آکسیجن دیتا ہے اب اگر ہم نے دانشور بننا ہے تو ہمیں پہلے اندھیرے میں رہنا ہوگا ہمیں حبس میں رہنا ہوگا اور دوسروں کو آکسیجن دینی ہوگی بدقسمتی سے اس دور میں یہ ہوا کہ آج کا جو دانشور تھا وہ بک گیا بک گیا وہ بک گیا وہ بھی پیسوں کے پیچھے بھاگ گیا وہ بھی مادہ پرسی کی دور میں چلا گیا وہ بھی گاڑیوں اور فارم آسل کی طرح آپ سمجھتے ہیں تارک صاحب کے پیسوں کے ساتھ دانشور بک گیا یہ آپ نے ابھی بات کی ہے دانشور جو بکھی گیا وہ دانشور تھا دیکھیں دانشور تھا بھی لیکن نہیں بھی تھا مزید یہ ہے کہ اب جس کو آپ ایک معاشرہ دانشور کہتا ہے کہ جی یہ دانشور ہے تو وہ بندہ بھی دیکھیں اس کا کام یہ تھا کہ وہ روکی سکی کھاتا اور معاشرے کو میں ویلیوز کو برقرار رکھتا اب جب اس نے روکی سکی کھانا چھوڑ دیا اس نے بھی پیسے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا وہ بھی ایک ایسی لگجوریس لائف کی طرف دوڑ پڑا تو پھر وہ ویلیوز کو نہیں برقرار رکھ سکتا تو اس دور میں علمیہ یہ ہوا کہ دانشور ہر دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک زوال آتا تھا ڈیٹیوریریشن ہوتی تھی معاشرے میں لیکن دانشور جو تھا وہ نہیں بدلتا تھا وہ رکھی سکی کھاتا تھا ویلیوز کو برقرار رکھتا تھا قوم پھر واپس ویلیوز کی طرف لوٹ آتی تھی تو اس دور میں جب چونکہ اب موڈل ہی نہیں رہا جو دانشور جس نے رکھی سکی کھا کے ویلیوز کو برقرار رکھنا تھا وہ خود اس دور میں شامل ہو گیا ہے اس لیے یہ جو چینج ہے نا جو واپسی کا سفر ہے وہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے جو ایکچول دانشور ہیں اور انہوں نے روکی سکی کھا کے ویلیوز کو برقرار رکھا ہے ورنہ تو ہر بندہ اس دور میں چل نکلا ہے تو اس لیے دیکھیں موڈل ہوگا تو لوگ اس کو فالو کریں گے تو جب موڈل ہی نہیں ہوگا تو دنیا کہاں جائے گی نہیں اگر اسی طریقے سے دانشوروں کی کمی ہوتی رہی تو نسل کا کیا بنے گا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتاب کی طرف لوٹ آئے انسان کتاب ہوگی دیکھیں دانش آپ کو آئے گی کتاب سے استاذ سے آئے گی جو حقیقی لوگ ہیں دیکھیں ہمیں ایک چیز کو دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں میں نے ایک پروگرام کیا تھا آسان زندگی آسان زندگی آسان زندگی ہمارا علمیہ کیا ہے ہم نے شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر خوشی کو پیسے کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہے ہمیں پہلے تو اس دور سے نکلنا ہے کہ خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا خوشی کا تعلق آپ کی روح سے ہوتا ہے اور روح جس طرح آپ کی فرش رہے گی جس طرح وہ نیچر کے ساتھ اٹیچ رہے گی آپ اتنی زیادہ خوش ہوں گے خوشی کا تعلق مطمئن ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا مطمئن ہونے سے ہے لیکن ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیسے کے ساتھ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے ایسے نہیں ہوتا یہی جو غلطی ہم سے ہوئی پھر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عزت ہے وہ لوگوں نے دینی ہے وَتُو عِزُو مَنْتِشَا وَتُو ذِلُو مَنْتِشَا عزت ذلت لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے جس دن ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش نہیں کرنی لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا ہم نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہم نے اپنے لیے کرنا ہے ہم نے قوم کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تارک صاحب ایسے لوگوں سے یہ معاشرہ بھرا پڑا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ پیسے کے بغیر خوشی بھی نہیں ملتی میں موجودہ زمانے کی بات کر رہی ہوں میں پاسٹ کی بات نہیں کر رہی تو اس بات سے آپ ایگری نہیں نہیں جی بلکل نہیں کیونکہ دیکھیں میرے پاس تو ہزاروں لوگ آتے ہیں ہزاروں ٹیلی فون کالز آتی ہیں لوگوں کے اتنے مسائل ہیں نفسیاتی اتنے ان لوگوں کے پاس بھی جن کے پاس ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی جائدات کہاں کہاں اور کتنی ہے وہ بھی کہتے ہیں سر سکون نہیں ہے زندگی میں سکون نہیں ہے تو دیکھیں میں ان کو کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کے اندر دنیا ہے تو دنیا تو ایک مردار ہے اور جہاں پہ مردار ہوگا وہاں خوشبو اور سکون کہاں ہوگا تو وہ ہم یہ جو غلطی ہم سے ہوگی ہے نا کہ ہم پیسے کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خوشی ہے وہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا پیسہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایک لیمر تک لیکن خوشی اور شاہ ہے خوشی تو یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے آپ جب اس انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ کو خوشی ملتی ہے جب آپ رب کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کو خوشی ملتی ہے تو خوشی کا تعلق اور ہے وہ روح کے ساتھ ہے روح زندہ ہوگی تو آپ خوش ہوں گے اگر آپ پیسے کے لیے اپنی روح کو مار دیں تو پھر خوشی نے آپ کو نہیں ہوگے 
اس پہلے تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا ہے کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ پیسے کے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا طارق بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ میرے پاس جو مختصر ٹائم رہ گیا ہے اس میں میں اردو لٹریچر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ہمارے ہاں اس ٹائم آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں اکیڈمی میں چلے جائیں انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں کالج میں چلے جائیں یا اسکول میں چلے جائیں وہاں کے اساتذہ سے جب آپ بات کریں گے تو اس بات میں اس گفتگو میں چھ سو غلطیاں اردو کی ہوں گی کیا کہیں گے ہم اینکرز میں بے شمار لوگ ایسے ہیں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انگلش پڑھیں گے رومن میں آپ لکھ کے میرے پاس ایک آیا ہے وہ رائٹر تو اس نے نا وہ اردو بھی رومن میں لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ جاتا ہے جے اے ٹی اے تو میں نے کہا بھائی پہلے اپنی اردو کو امپروو کرو اب جب آپ اردو رومن میں لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی اردو کہاں پہ آئے گی تو یہ تو دیکھیں پڑھنے سے ہے وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب کی طرف آئے اور دیکھیں جو ٹیچرز ہیں یا میں ایک پرائیوٹ کالج تھا تو اس کے میں نے آنر سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ نے اتنی جو فیسیں رکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو تعلیم کے لیے تو آپ یہ اس کو کم کیوں نہیں کرتے فیسز کو ہاں فیسز کو اچھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم علم نہیں دے رہے ہیں ہم تعلیم نہیں دے رہے ہیں ہم ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں علم بیچ رہے ہیں ہم پروڈکٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے ہم ایم بی اے کرا رہے ہیں تو یہ پروڈکٹ ہم ان کو دے رہے ہیں اس پروڈکٹ سے اس نے جا کے کمانا ہے تو جب آپ کا آپ جب علم کو تعلیم کو ایک بزنس بنا لیں گے تو پھر تو ایسے ہی کام چل چلاو والا کام ہوگا جس طرح کی اردو اب آ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا ڈیسنٹ وے نہیں ہے اچھا آپ بہت اچھے رائٹر ہیں آج کے پروگرام میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اردو کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہمیں ٹپس دیجئے اس کے لیے جی پڑھنا پڑے گا آپ کو کلاسکس کلاسکس کو پڑھنا پڑے گا جو آپ کے جو پرانے ادب کے کلاسکس ہیں وہ جو ہمارے شروع میں غالب ہیں میر ہیں اقبال ہیں اس طرح جو ممتاز مفتی ہیں قدرت اللہ شہاب ہیں بانو کسیا اشفاق میں ان کو پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جب آپ وہ ہمارے ایک شاعر ہیں تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب میں شاعری کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تو سارے کلیسکس کو پڑھو پھر اس کے بعد آپ کو ہر شاعر کے بیس شعر آنے چاہیے پھر شاعری کی طرف آؤ صحیح تو ہم نے چونکہ شارٹ کٹ ہم نے ایک ڈھونڈ لیا ہے ہمارے شاہ گوگل پہ ہم نے وہ ایک بچہ کہہ رہا تھا جی اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو ہر شاہ گوگل پہ مل جاتی ہے تو پھر جس سوال کا جواب پوچھنا گوگل سے پوچھیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو جب ہم شارٹ کٹ کی طرف آئے ہیں ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی طرف ہے تو ہمیں پھر وہ ریزلٹ نہیں ہوں گے یہ تو ریاضت چاہیے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو اوپر جانے کے لیے روگی ہونا پڑتا ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے تو جتنی محنت کریں گے جتنا کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو اسی طرح آپ کو جو امپروو کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کی خوشبو کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا نوجوان نسل کتاب کی خوشبو سون بھی پائے گی یا نہیں کتابوں کی خوشبو جو ہوا کرتی تھی وہ اس ٹائم آپ کو بہت کم محسوس ہوگی لائبریریز کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کلم کی بات کروں تو کیا کلم کا وہ کردار ہے جو ہونا چاہیے نہیں ابھی نہیں ہے دیکھیں اسی لیے تو ہم ڈیکلائن کا شکار ہیں زبال کا شکار ہیں لیکن میرے خیال میں لوگ پلٹ آئیں گے لوگ پڑھتے تو ہیں مجبوری ہے آپ گیجٹ سے پڑھتے ہیں موبائل سے پڑھتے ہیں لیکن جو کتاب کا رومینس ہے وہ نہیں ہو سکتا آپ کو جب چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں جب آپ بند ہو کر کے پھر اس کو لیٹ جائیں پھر آپ پڑھ لیں تو جو کتاب کا رومینس ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا لیکن اسی کو اگر ہم کمپیریزن کریں آن لائن سٹیڈیز کے ساتھ تو ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں ہم انڈر لائن کر سکتے ہیں جب چاہیں جہاں تک نشان لگا لیں آپ اپنے پاس جناب نہیں دیکھیں نیٹ آپ کا نہیں آ رہا تو آپ بیٹھ گئے ہیں کتاب کو تو آپ جب مرضی پکڑیں آپ پڑھتے ہیں جس طرح وہ آپ کے لا شعور میں جاتی ہے یہ چیز نہیں ہوتی یہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہتا ٹھیک ہے پھر اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں پیپر کو فولڈ کر کے نشانی لگا لیتے ہیں نشانی لگا سکتے ہیں تو اس کا جو اس کا کمپیریزن نہیں ہے یہ تو سب سی چوٹ یا یہ کہ نہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی اور چیز کی طرف آئیں لیکن یہ فائنل تو یہی ہے کتاب کا ہی ذکر ہے ہر جگہ پہ کتاب ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تارک بلوچ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پڑھنا تو یقیناً انسان چھوٹی سی عمر سے سٹارٹ کر دیتا ہے آپ تین سال چار سال کے ہوتے ہیں آپ کو گھر والے جو کہتے ہیں چلیں جی اب سکول کی باری آگئی اب آپ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے تعلیم کا لکھنا کب س
سترہ اٹھارہ سال کی عمر سے ٹھیک ہے تو پھر وہ جس ٹائم ہر ہر نوجوان شاعر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نہیں نہیں جوانی آئی ہوتی نہیں نہیں جی بالکل ٹھیک تو لیکن جو میں نے نصر کی طرف آیا وہ مجھے تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے اوپر میں نے ماسٹر کیا اردو میں جی اور میرے اوپر ماسٹر کے جو دس سے بارہ تھیسز ہو چکے ہیں میرے اوپر دو ایم فیل کے تھیسز لکھے جا چکے ہیں ماشاءاللہ ایون کے جی سی یونیورسٹری نے میرے اوپر ایم فیل کیا ہے ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی میرے اوپر بھی تو میرے خیال میں دیکھیں میں جب اپنے طور پر دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ اس وقت لاکھوں فینز ہیں اور سٹوڈنٹس ہیں اور وہ اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ کتاب خریدتے ہیں دیکھیں تین سال سے بیس سیلیں گے اب یہ میری جو لمس کی چپائی ہے وہ ایک ہفتے میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب بھی کتاب سے محبت کرتے ہیں کتاب سے پیار لیکن یہ کہ کوئی لکھنے والا ایسا ہو کہ جو ایک تو اچھا لکھے اس کے الفاظ میں جان ہو جان اور دوسرا یہ کہ اندر اخلاص ہو دیکھیں جب تک آپ متاثر نہیں ہوں گے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے علم ہے ہی ایسا یہ سینہ بسی یہ دل سے نکلتا ہے دل میں جا بیٹھتا ہے جب آپ دل سے نہیں لکھیں گے تو پھر اگلے کے دل میں نہیں جائے گا جو زبان سے نکلتی ہے کانوں سے ٹکراتی ہے جو دل سے نکلتی ہے دل میں جا بیٹھتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پوزیٹیوٹی کی حوالے سے کہ میں نے لکھا تھا کہ جو جس کی تنقید کی آنکھ کھل جاتی ہے جی اس کی محبت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور جس کی محبت کی آنکھ بند ہو جائے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہ دل جہنم کا ایندن ہوا کرتے ہیں واہ ٹھیک بہت بہت شکریہ جی تارک صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی اپنی مزبان تیمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ